Now, uh, in the end, we will look into uh, uh, another type of disorder, which is known as addictive disorder, though it is not substance-related disorder, and this is known as gambling disorder. And DSM-5 has included it in, in the disorder. It means now it is, it is considered as a one of the psychiatric condition or mental disorders. Diagnostic criteria is ka kya hai? A. Persistent and recurrent problematic gambling behavior leading to clinically significant impairment or distress as individual by exhibits uh, four or more of the following within 12 months of gambling. Now, gambling is actually a behavior where individual indulged in uh, certain games and now there are so many games which are available online um, but uh, of course there are some, some somewhere in some countries it's not permissible to play uh, those games but however they, the people can actually reach to those games through different ways. But gambling is a very old West or in other countries. Islam it's not permissible but other than that in other countries it's permissible for this place where people play games and without any um, questions यानी कि जो हम प्रोफेशन अडॉप्ट करते हैं और काम करके पैसे कमाते हैं वो वहां पे वो गेम्स के थ्रू पैसे कमाते भी हैं और पैसे लूज भी करते हैं तो वो कमा भी सकते हैं और वो वहां पे इक्वल चांस है कि वो लूज भी कर दें सो दिस इज दिस दिस इज कंसीडर्ड एज गैम्बलिंग बिहेवियर बट नाउ इट हैज बीन कंसीडर्ड एज अ डिसऑर्डर बिकॉज़ पीपल गेट एडिक्टिव टू इट सो सिम्टम्स क्या है उसकी वो अभी हम देखेंगे नंबर 1 सिम्टम इज the individual needs to gamble with increasing amount of money in order to achieve the desired excitement. कि वो वो complacent नहीं होता थोड़ा बहुत पैसा कमा के या जीत के कमाना नहीं है ये जीतना है. So पैसा जीतने से उसको फिर ज़्यादा से ज़्यादा कमाना पड़ता है वो जीतना पड़ता है in order to get desired excitement. तो उसको जो internal satisfaction मिलती है या gratification मिलती है या excitement मिलती है उसको बढ़ाने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा प� जो है वो जीतने की जरूरत महसूस होती है और उसमें ये भी हो सकता है कि वो हार जाए तो वो एक्साइटमेंट जो है वो अदर वे राउंड हो जाए लेकिन हाउ एवर दिस इज वन बिहेवियर द सेकंड वन इज द पर्सन इज रेस्टलेस और इरिटेबल व्हेन अटेम्प्टिंग टू कट डाउन और स्टॉप गैम्बलिंग अगर वो उसे खत्म करने की कोशिश करता है या उसको कम करने की कोशिश करता है तो उसके अंदर एंजाइटी होती है रेस्टलेसनेस होती है वो इरिटेबल हो जाता है चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है Third is has made repeated unsuccessful efforts to control or stop gambling. उसने बहुत दफा कोशिश की intentional effort की कि मैं छोड़ दूँ लेकिन वो छोड़ नहीं सकता. Fourth is often preoccupied with gambling mentally तौर पे वो हर वक्त उसके मतलब की जेनी तौर पे आकुपाय रहता है. For example, having persistent thoughts, दिमाग में उसी के मतलब सोचें आती रहती हैं, ख्याल आता रहता है. Reliving past gambling experiences, पुराने जो उसके अचीविंग मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे उसने कोई पैसा जीता होता है मनी जीती होती है वो उनको उनको बार बार उन एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करता है या रिलीव करता है दिमाग में उसके वो उसके इमेजेस आते हैं और ख्याल आते हैं फिफ्थ इज आफ्टर गैम्बल व्हेन फीलिंग डिस्ट्रेस्ड तो वो जब जब परेशानी होती है तो उस वक्त उसको ख़त्म करने के लिए वो गैम्बल करता है तो ये ये जो फीचर्स हैं ये अगर आप देखें तो ये बिल्कुल मोर और लेस उसी तरह के हैं जो कि एक उस बंदे में होते हैं जो किसी सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर या उसकी उसे उसे सब्सटेंस किसी सब्सटेंस के एडिक्शन होती है। Then six is often losing money पैसा हारने के बाद वो दुबारा वापस आ जाएगा किसी न किसी दिन। पहले तो पैसा हारने के बाद वो थोड़ी देर के लिए वो छोड़ सकता है क्योंकि उसका नुकसान हुआ। लेकिन the person will come back again to make up for the losses कि उसके जो पैसे गुम उसके दिमाग में ये होता है कि जो मैंने पैसे हारे हैं अब मैंने उसमें पैसों को दोबारा जीतना है तो इसका मतलब है तो person again end up in gambling then seven lies to conceal the extent of involvement with gambling दूसरों को रिश्तेदारों को घरवालों को वो झूठ बोलता है वो accept नहीं करता कि मैं किस हद तक gambling के अंदर involved हो गया हूँ जाहिर है अगर वो पैसे भी उसके लूज हो रहे हैं तो हो सकता है उसका कारोबार भी में भी सेटबैक हो या वो दूसरों से कर्जा लेके लगा रहा हो गैम्बलिंग के अंदर तो वो अपने घरवालों से दूसरों से वो चीजें वो छुपा रहा होता है कि वो गैम्बलिंग बिहेवियर के अंदर किस हद तक इन्वॉल्व्ड है एट्थ द पर्सन हैज जेपटाइज्ड और लॉस्ट अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप ये अब इस इसके जाहिर बात है पैसा इन्वॉल्व है जिसमें वो जीत के भी आ रहा है तो वो मोस्ट प्रोबेबली हार के भी आ रहा है तो इस बिकॉज ही इज नॉट परस्यूइंग इज ऑक्यूपेशन 
ظاہری بات ہے اس کا کرائیٹیریا تو ہے نا کہ اس نے اتنا زیادہ گیمبلنگ بہیویئر میں انوالو ہے کہ اس کی جو اکوپیشنل اور دوسرے فنکشنز ہیں انٹر پرسنل ریلیشن شپس ہیں اس کے اوپر اس کا افیکٹ آتا ہے سو دا پرسن ہیز ایکچولی جیپوٹائز اور لاس سگنیفیکنٹ ریلیشن شپس جاب بیکاز آف گیمبلنگ سو اس نے جاب تھی تو وہ لوز کر دی ریلیشن شپ تھے ان وہ بھی ختم ہو گئے کیونکہ وہ فل ٹائم جو ہے وہ گیمبلنگ کے گردی گھوم رہا ہے اینڈ نائن ریلائز آن ادرس ٹو پرووائڈ منی ٹو ریلیو ڈیسپریٹ فائنینشیل سچویشن کاسڈ بائی گیمبلنگ مطلب ہر وقت وہ قرضہ مانگ رہا ہوتا ہے مطلب اس کو کیونکہ یا تو وہ اگر ہار گیا تو نئی تو نیا جیتنے کے لیے نئی نئی گیم جیتنے کے لیے بھی اسے پیسہ چاہیے ظاہر ہے پیسہ پیسے کے بغیر تو آپ گیمبلنگ میں میرے خیال ہے اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہی ایسی ہوں گی کہ اس میں آپ اینٹر نہیں ہو سکتے تو اس کو ایدھر وے پیسہ چاہیے یا جیتنے کے لیے یا گیم کے اینٹر ہونے کے لیے یا جو ہار گیا ہے اس کی کمپنسیشن کے لیے سو دس واز دیز آر دا سیلینٹ فیچرز آف گیمبلنگ ڈسآڈر 